kung hindi sina prom di kung sino man yung mga taong yon kumbaga ngayon ko rin sila nakilala nakita kumbaga napakinggan napanood ng konti so, wala akong alam sa movement nila I mean apparently they got discovered by Def Jam uh, Def Jam Philippines long story I, I sat with Def Jam Philippines I spoke to Def Jam Philippines but regardless whatever that's their company it's their business who they want to sign now for the people getting mad yung mga nagagalit kay na prom di siguro may karapatan magalit si Mark Beats kasi pinuna na yung kumbaga anong sabi niya about napilit kahit walking beat sa opinion ni prom di dapat si Mark Beats ang magalit if anything For other people, I don't know what they got against this kid. Pero to hate on them because they got signed by Def Jam. Ang tanong kung ayaw na ayaw niyo sila para sa Def Jam, kasi yun yung pinili ng Def Jam na bigyan ng kontrata para magrepresent sa Pilipinas. Sino sa tingin niyo ang dapat? Sino sa tingin niyo ang dapat? Bakit kayo galit na galit? Sa tingin nyo, yung ibang rappers galit na galit. Bakit ganyan? Ba't ganyan? Represent. Sino ba dapat? Kayo? O sino bang inyong pambato? O papaano nyo nasabi na yung mga taong yun ay makakayang mag-represent at i-represent ang Philippines sa buong mundo? Sa tingin ko, kung sino man yung pipiliin nyo, meron at meron din ko kontra. Sige, pili kayo ng taong magre-represent sa Def Jam uh, Philippines to represent for the world. Magsabi kayo ng pangalan. Wag na nyo, uh, kunyari, sina prom di hindi. Sino, sino yung pambato nyo? Malamang kung sino man yung pangalan na inyong sinabi na pambato nyo, merong pa rin babatikos. Merong magsasabi na papaano nyo nyo makakayang represent ang taong yan. Ang Pilipinas ay kulang yan sa ganyan, sobra yan sa ganyan, hindi yan magaling sa ganto. Come on. My point is just do you, I guess. At saka, ako naman ang pananaw ko sa mumble rap. I don't hate on bumble, bumble rap. I don't hate on mumble rap. I don't hate, I don't even label them as what mumble rappers. Nah man, to me that's just a sound. Lazy sound, but it's the rhythm of. Forget about the words, because I think the mumble rappers, you're not supposed to focus on their words and the in the depth and the substance of their lyrics. It's more like the vibe and the sound of their rhythm. You know who explained this, and I kind of felt the same way. Erica Badu. She respected mumble rap because she feels that the kids dig it. Gusto siya ng mga kids kasi yung vibe niya na pang party or bounce or whatever, however you want to explain it, it's a rhythm. It's like a it's like an instrument. Don't look at it as a person saying words. Look at it as like whatever, however the fuck they do. I don't know how the fuck they do their mumble rap. But I know when I listen to guys at saka sikat sa America yan alam mo naman alam nyo naman ang mga kumpanya kung ano ang sikat at saka ang Pilipino kung anong sikat sa America yan ay gagayahin at gagayahin at saka yung mga yung mga rappers na bulok nung panahon noon tama na kayo wag na kayo mag binabalik nyo pa yung ganyang vibe na manghihila pa baba dahil hindi nyo kaya ang nagawa ng kapwa nyong rappers Kumbaga, wag na kayo ganon Hindi lahat ha Pero alam nyo naman, madaming ganyan wag na kayo, tumingin kayo sa salmin Alam nyo kung sino kayo Tagal nyo nang magpuporsige Wala kayong ginagawa kundi mga hatak pababa Hindi ko pinagtatanggol o pinagmamalaki O alam ang galawan O narinig o pinupulaan Ang Def Jam at ang Prom D O kung ano man yan Kasi kailan ba kinailangan Ng Pinoy Hip Hop ang major record companies para mabuhay. Tingnan nyo naman ang ginagawa ng mga nasa major record companies. Ang iba, tinabla na sila at pumunta na sa underground. Ang 
noon pa man ang underground ay buhay na buhay na wala sila kaya anong paki natin dahil ba ang Def Jam ay lumang brand nung panahon na may mga batikan na rappers sa Amerika from the 90s that na glorify ng hip hop noon hindi na naman ganyan ang galawan ngayon my friends even though may malaking balak ang Def Jam Southeast Asia check out the other rappers in Southeast Asia they're almost like the same kind of form whatever's hit for the kids the mumble rap stuff the tight jeans tight so kayo pakinggan nyo ang gusto nyo gawin nyo ang gusto nyo ipakinig nyo sa mga gustong makinig sa inyo eh papaano kung kayo'y pula and then magagalit din kayo so pabalik balik lang to ba? Diba? ang iba naman ang galing mang asar sa old school pinapatulan na naman lahat gatong yung mga artist wala naman paki alam naman ang mga artist kung sino magaling at alam nila pag magaling sila So, yung mga sausaw dyan, para sa inyo to. Tama na yan, ha? Alright. I'm not perfect either at hindi ko cover lahat. Pero, alam ko, may mga punto akong nasabi dito. At kung may masaktan man, wala naman akong pangalang pinanggit. Ito yung general, kasama na rin ang sarili ko dyan, ha? Alright. Yan ang aking input. Yan ang aking, ano, kung meron kayong gustong i-contest o... Magbigay din kayo ng opinion, mag-comment na kayo, sasagutin ko kayo dyan. Kung mga asar lang kayo, swerte kayo pag pinatulang ko kayo. Ibig sabihin, natuwa ako sa post nyo. Ay!